ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂളിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സ്ട്രെസ്സിന്റെയും സ്ട്രെയിൻറ്റെയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്സ് ആണ് മെയിൻലി കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് വളരെ എളുപ്പമുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇതിൽ തിയറി പോർഷൻസ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൂക്സ് ലോ എന്താണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ അപ് ടു ദ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് അല്ലെ അതാണ് ഹൂക്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഫോമിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സിഗ്മ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എഫ്സ് ലോൺ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ആ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സിമ്പിൾ നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതിനെയാണ് യങ്സ് മോഡലസ് ഇ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ സിഗ്മ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എഫ്സ് ലോൺ എന്ന് പോലെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യങ്സ് മോഡലസ് ഇ ഇൻ ടു എഫ്സ് ലോൺ എഴുതാം ബട്ട് കഴിഞ്ഞ മെഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു വി ഹാവ് ഗോട്ട് സിക്സ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സിക്സ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ അല്ലെ അപ്പൊ വൺ ടു വൺ മാപ്പിംഗ് ഓരോ സ്ട്രെസ് കമ്പോണിനെയും സ്ട്രെയിനിലേക്ക് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ സ്ട്രെസ്സിനെയും സ്ട്രെയിനിലേക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജനറലൈസ്ഡ് ഹൂക്സ് ലോ ജനറലൈസ് ഹൂക്സ് ലോ നമ്മൾ ഈ ജനറലൈസ് ഹൂക്സ് ലോ രണ്ട് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തത് ലീനിയർലി ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് ഐസോട്രോപിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഈ ലീനിയർലി ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഓക്കെ ഐസോട്രോപിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ ജനറലി നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിങ് ആപ്ലിക്കേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സിനെ സ്ട്രെയിൻ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സിന് സ്ട്രെയിൻഡ് ടേംസിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് റിലേഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രെയിനിന് സ്ട്രെസ്സിന് ടേംസിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോംപ്ലിയൻസ് റിലേഷൻ അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ എഴുതുന്നു കോംപ്ലിയൻസ് റിലേഷൻ വെച്ചാൽ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് വരുന്നത് കോംപ്ലിയൻസിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് റിലേഷൻ ഫോർ ലീനിയർ ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ആദ്യം ലീനിയർ ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് ഇക്വേഷൻ ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് ഇക്വേഷൻ വീണ്ടും പറയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ടേംസ് നമ്മുടെ ആറ് സ്ട്രെസ് ടേംസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് അത് ഇക്വേഷന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വരും നിങ്ങൾ ഇക്വേഷന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നോക്കുക അവിടെ ഒരു ഇക്വേഷന് തന്നെ ആറ് സ്ട്രെയിൻ ടേംസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആറ് സ്ട്രെയിൻ ടേംസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സ്ട്രെയിൻ ടേംസിനെ സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഓരോ ടേമിനും നമ്മൾ ഓരോ കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എക്സെട്രാ അപ് ടു എ വൺ സിക്സ് അങ്ങനെ ഓരോ ടേമിനും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ സിഗ്മ എക്സ് ദ സ്ട്രെസ് സിഗ്മ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ വൺ ഇൻഡ് എഫ് ലോൺ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് എ വൺ ടു ഇൻഡ് എഫ് ലോൺ വൈ വൈ പ്ലസ് എ വൺ ത്രീ ഇൻഡ് എഫ് ലോൺ ഇസെഡ് ഇസെഡ് പ്ലസ് എ വൺ ഫോർ ഇൻഡ് ഗാമ എക്സ് വൈ പ്ലസ് എ വൺ ഫൈവ് ഇൻഡ് ഗാമ വൈ സെഡ് പ്ലസ് എ വൺ സെഡ് ഇൻഡ് ഗാമ എക്സ് സെഡ് നമുക്ക് അങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത സിഗ്മ വൈയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സ്ട്രെയിൻ ടേംസ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ആറ് ഇക്വേഷനും സ്ട്രെയിൻ ടേംസ് എല്ലാം സെയിം ആണ് വരുന്നത് ബട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് മാറി അല്ലെ എ വൺ വൺ വരുമ്പോൾ എ ടു വൺ വൺ എ ടു ടു എക്സെട്ര എ അപ് ടു എ ടു സിക്സ് വരെ വന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറ് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാൻ പറ്റും നമ്മൾ എ വൺ വൺ ഇന്ന് തുടങ്ങി എ സിക്സ് വരെ
അപ്പൊ ഇപ്പൊ കണ്ടത് ജനറലൈസ് സൂക്സ് ഫോർ ലീനിയർലി ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അപ്പൊ ജനറലൈസ് സൂക്സ് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് കോംപ്ലീൻസ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് ഇക്വേഷനിൽ ഇക്വേഷന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഈ കാണുന്ന പോലെ സ്ട്രെസ് ടേംസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് കണ്ടോ സ്ട്രെസ് ടേംസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഞാൻ കോംപ്ലീൻസ് റിലേഷനിലാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ സ്ട്രെയിൻ ടേംസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ ലീനിയർ ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ജനറലായി സൂക്സ് ലോ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഐസോട്രോപ്പിക് മെറ്റീരിയൽസിലേക്ക് കടക്കണം അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേംസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മുടെ വർക്ക് ബുക്കിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ളത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻസിന് ബേസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് വൺ ടു സിക്സ് ഇൻ യുവർ വർക്ക് ബുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം വളരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് മാത്രമല്ല അത് ചോദിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലിറ്റി ഒരു അല്പം കുറവാണ് മുമ്പൊന്നും അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ആ ആദ്യത്തെ അത് ആറ് പ്രോബ്ലംസ് അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരു അല്പം കുറവാണെന്ന് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ അറിയാം വി നോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ഇനി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിനും ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിനും അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ട്രെയിൻസിനും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൽ ബൈ എൽ അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ ലെങ്ത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് അതാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ നോ കമ്മിങ് ടു ദ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ആ വേർഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ലാറ്ററൽ ഫേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് തന്നെ നമുക്ക് സർക്കുലർ സെക്ഷൻസിന്റെ കേസിലും പറയാം റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷന്റെ കേസിലും പറയാം രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സർക്കുലർ സെക്ഷനില് സർക്കുലർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഒറിജിനൽ ഡയമീറ്റർ ഡി ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമീറ്റർ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമീറ്റർ ഡി ഡി ആണ് ഓക്കെ സോ ലാറ്റൽ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഇക്കലും ഡി ഡി ബൈ ഡി അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ സർഫ് അതിന്റെ ഫേസിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കേട്ടോ ലാറ്റൽ ഫേസിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഞാൻ യു കമ്മിങ് ടു ദി ലാറ്റൽ സ്ട്രെയിൻ ഫോർ എ റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷൻ അപ്പൊ റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ അതിന്റെ വിട്ട് ഇത് തിക്നസ് ടി യു ആയിരിക്കും ഡബ്ല്യു ടി യു ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് സോ റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷന്റെ ലാറ്റൽ സ്ട്രെയിൻ വിൽ ബി ഇക്കലും ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡബ്ല്യു ചേഞ്ച് ഇൻ വിത്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ വിത്ത് വിച്ച് ഇസ് അഗെയിൻ ഈക്വൽ ടു ഡി ടി ബൈ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ചേഞ്ച് ഇൻ തിക്നസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദി ഒറിജിനൽ തിക്നസ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് വാല്യൂ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ലാറ്റൽ സ്ട്രെയിനിന്റെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻസിലേക്ക് കിടക്കാം മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഓർ യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് രണ്ട് സെയിം തന്നെയാണ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഓർ യങ്സ് മോഡുലസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ നമ്മൾ ജനറലി പറയും ബട്ട് ദാറ്റ് സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ അല്ല ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ഞാൻ പോയിസൺ റേഷ്യ നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള മ്യൂ എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ന്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് പോയിസൺ റേഷ്യ ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ പിന്നെ മൂന്ന് വേറെ മൂന്നാണ് വലുത് ബൾക്ക് മോഡുലസ് കെ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ന്യൂ നെക്സ്റ്റ് മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ന്യൂ ആൻഡ് ലാം ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ന്യൂ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു ന്യൂ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ബുക്കിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അപ്പൊ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഈ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ആൻസർ ഷീറ്റ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് അങ്ങ് എഴുതി വയ്ക്കാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് പോവാന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റ് പോവാ എവിടെ ഒക്കെ എന്തൊക്കെ സബ്സിഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റ് പോവാ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അത് അതിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങ
പിന്നെ ന്യൂ വേൾഡ് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ന്യൂ വേൾഡ് എന്ന് പറയാം ഇത് എക്സ് എക്സിന്റെ ടേം ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ടേമിൽ ഒഴികെ ബാക്കി രണ്ടിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ന്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ഇത് വൈ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ വൈ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും വൈ ടേം ഒഴികെ എക്സിനെയും ഇസഡിനെയും മൈനസ് ന്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇസഡ് ടേം ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എക്സിനെയും വൈനെയും വൈ ഇസഡിന് ചെയ്യേണ്ട മൈനസ് ന്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എഫ് ലോൺ എക്സ് എക്സ് വൈ വൈ ആൻഡ് ഇസഡ് ഇസഡ് വിച്ച് ആർ ദി നോർമൽ ടേംസ് ഓർ നോർമൽ സ്ക്രൈൻ ടേംസ് ഇനി നമുക്ക് ഷിയർ ടേംസിലേക്ക് വരാം ഗാമ എക്സ് വൈ ഗാമ വൈസ് ഗാമ എക്സ് എസ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഗാമ എക്സ് വൈ ഇസിക്കൽ ടു ടോ എക്സ് വൈ ബൈ ജി ഗാമ വൈ സെഡ് ഇസിക്കൽ ടു ടോ വൈ സെഡ് ബൈ ജി ഗാമ എക്സ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ടോ എക്സ് സെഡ് ബൈ ജി ജസ്റ്റ് ജി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഗാമ ടേംസ് വരുമ്പോൾ ടോ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ജി മോഡൽസ് ഓഫ് ഫെസിലിറ്റി ജിയുടെ ടേം വെച്ച് എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അറിയാം ജി ഇസിക്കൽ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടു ന്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ന് മാച്ച് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ ന്യൂവിനും ഇനിയും മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ബാക്കി ജിയും ലാമിഡും വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ എഴുതി നിർത്തിയാലും മതി അഗൈൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി റിട്ടേൺ ഇൻ എ മാട്രിക്സ് ഫോം ഇതിനെ മാട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ഉള്ളത് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഓർത്തിരിക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കാൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് റിലേഷൻ ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെസ് ടേംസ് ആണ് ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മൂന്ന് നോർമൽ സ്ട്രെസ് ടേംസ് എഴുതി മൂന്ന് നോർമൽ സ്ട്രെസ് ടേംസ് എഴുതി ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കാരണം നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ആദ്യത്തെ മൂന്നിൻ്റെയും ഒരു ടേം സെയിം തന്നെയാണ് അല്ലേ ലാൻഡ ഇൻഡ് എഫ് ലോൺ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ലോൺ വൈ വൈ ഇൻഡ് എഫ് ലോൺ എസ് 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 അതാണ് സിഗ്മ എക്സിലും സിഗ്മ വൈലും സിഗ്മ സൈഡിലും വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു ജി എഫ് ലോൺ എക്സ് 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 ടേം ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു ജി എഫ് ലോൺ എക്സ് എക്സ് വന്നു വൈ ടേം ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു ജി എഫ് ലോൺ വൈ വൈ വന്നു ഇസ് ടേം ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു ജി എഫ് ലോൺ എസ് 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 വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ നോർമൽ ടേംസ് വരുന്നത് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള എളുപ്പമടിയ ടൈം പറഞ്ഞിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോ എക്സ് വൈ ടോ വൈസ് ടോ എക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിനകത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗാമ എക്സ് വൈ ഇസിക്കൽ ടു ടോ എക്സ് വൈ ബൈ ജി ആണ് സോ ടോ എക്സ് വൈ എന്ത് വരും ദാറ്റ് ഇസിക്കൽ ടു ജി ഇൻ ടു ഗാമ എക്സ് വൈ ഓക്കെ സോ ടോ എക്സ് വൈ ഇസിക്കൽ ജി ഇൻ ടു ഗാമ എക്സ് വൈ ടോ വൈസ് ഡിസിക്കൽ ടു ജി ഇൻ ടു ഗാമ വൈസ് ആൻഡ് ടോ എക്സ് ഡിസിക്കൽ ടു ജി ഇൻ ടു ഗാമ എക്സസ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും മെട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതാണ് മെട്രിക്സ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജനറലൈസ് സൂക്സ് ലോ ഫോർ ഐസോട്രോപ്പിക് മെറ്റീരിയൽസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് കോംപ്ലയൻസ് റിലേഷൻസ് എഴുതണം കേട്ടോ ഫോർ ഐസോട്രോപ്പിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ജനറലൈസ് സൂക്സ് ലോ ഫോർ ഐസോട്രോപ്പിക് മെറ്റീരിയൽസ് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലയൻസ് റിലേഷൻ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ പേരുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് ടേംസ് ആണ് ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വരുന്നത് അത് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ കോംപ്ലയൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ട്രെയിൻ ടേംസ് ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് ആ ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കാണാൻ പോകുന്നത് സെയിൻറ്റ് വിനാൻസ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇത് ചോദിക്കുകയാണ് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമുക്ക് ഈ നാല് ഫിഗർ വെച്ച് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബീമിൻ്റെ നാല് കേസുകളാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓ കേസ് എ ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് ഇവിടെ എഫ് ആക്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഒരു പോയിന്റ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യണം കേസ് ബിയിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ലോഡ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ
അപ്പൊ യൂണിക്നെസ് തീരം പറയണത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം കൺസിഡർ ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി അപ്പൊ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇലാസ്റ്റിറ്റിയിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഗവേണിംഗ് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഗവേണിംഗ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഇക്വേഷൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വലിബ്രി ഇതൊക്കെ ഗവേണിംഗ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ഒറ്റ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ മൾട്ടിപ്പിൾ സൊല്യൂഷൻസ് പോസിബിൾ അല്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ യുണീക്നെസ് തീരുന്ന ആ വേർഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും യുണീക്ക് ഒറ്റ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അതിനാണ് നമ്മൾ യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഇലാസിറ്റി ഹാവ് യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ടു ഡിഫറെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് കെ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് ഗവേണിംഗ് ഇക്വേഷൻ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഗവേണിംഗ് ഇക്വേഷനും ഒരു ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനുള്ള ബോഡിയെ സംബന്ധിച്ചോളം സൊല്യൂഷൻ യൂണീക്ക് ആയിരിക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഗവേണിംഗ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പറയാം നമ്മുടെ കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഇക്വലിബ്രി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചില്ല അതിനൊക്കെയാണ് ഈ ഗവേണിംഗ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉള്ള ഒറ്റ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അതാണ് യൂണീക്നെസ് തീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് എ ബോഡി ആക്ടഡ് അപ്പോൺ ബൈ ബോഡി ഫോഴ്സസ് ബി എക്സ് ബി വൈ ബി സെഡ് ഒരു ബോഡിയിൽ ബോഡി ഫോഴ്സസ് ബി എക്സ് ബി വൈ ബി സെഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു സർഫസ് ഫോഴ്സസ് അത് ടി എക്സ് ടി വൈ ടി സെഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നു ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഒന്നല്ല രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് മെട്രിക്സ് അല്ലേ തൽക്കാലം അങ്ങനത്തെ രണ്ട് സ്ട്രെസ് മെട്രിക്സ് ഉള്ളത് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക സെയിം ബോഡിക്ക് ഒന്നിനെ നമ്മൾ സിംഗിൾ ഡാഷ് ഇട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ തന്നെ ഡബിൾ ഡാഷ് ഇട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടും സെയിം ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം തൽക്കാലത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം രണ്ട് ഐറ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഒന്നിന് സിംഗിൾ ഡാഷ് ഇട്ടും രണ്ടാമത്തെ തന്നെ ഡബിൾ ഡാഷ് ഇട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഫോർ ദ ടൈം ബീ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ക്രീൻ ടെൻസസ് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ഇത് സിംഗിൾ ഡാഷ് ഉള്ള എൻ്റെ ഇത് വരും ഡബിൾ ഡാഷ് ഉള്ള എൻ്റെ ആണ് ഈ മെട്രിക്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകണം നമുക്കറിയാം ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ അതായത് സിംഗിൾ ഡാഷ് വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മുടെ കോശി സ്ട്രെസ് ഫോമിൽ എടുത്ത് എഴുതി കേട്ടോ ഈ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോശി സ്ട്രെസ് ഫോമിലാണ് എടുത്ത് എഴുതി ഞാൻ ദ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഇക്വലി പറയാണ് അത് കൊടുത്ത് എഴുതി അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻസ് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതിയത് ആ സിംഗിൾ ഡാഷ് ഇട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചു കാരണം ഇത് സിംഗിൾ ഡാഷ് ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ സെക്കൻഡ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് സൊല്യൂഷൻ സെക്കൻഡ് സൊല്യൂഷനും ഇതുപോലെ തന്നെ കോശി സ്ട്രെസ് ഫോമില ഈ മൂന്നെണ്ണം അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വലി പറയാം അത് മൂന്നും നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ബട്ട് സിംഗിൾ ഡാഷ് അല്ല ഡബിൾ ഡാഷ് ആണ് സെക്കൻഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡബിൾ ഡാഷിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ മൊത്ത ഇക്വേഷൻസിനെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേഷൻ വൺ മൈനസ് ഇക്വേഷൻ ടു ചെയ്യാണ് ഒന്നാം സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലൂടെ എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ടി എക്സ് ടി വൈ ടി സെഡ് ഇവിടെയും ടി എക്സ് ടി വൈ ടി സെഡ് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സെയിം ആണ് ഇനി ഇവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സെയിം ആണ് ഇവിടെ സീറോ ആണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം സീറോസ് ആണ് കിടക്കുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് ഞാൻ ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ ടു സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് സീറോ ആയിരിക്കും വരാം കാരണം ടി എക്സ് മൈനസ് ടി എക്സ് രണ്ട് ഒക്കെ
അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബൗണ്ടറി നമുക്ക് കാണിക്കാം ലോഡ് മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ബൗണ്ടറി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ബൗണ്ടറി കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ബൗണ്ടറി ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇത് നമ്മുടെ ടു ഡി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഞാൻ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ടു ഡി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിനകത്ത് ഫിഗർ വെച്ചാണ് ഇതാണ് ടു ഡി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് അതായത് തേർഡ് ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഇസഡ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സിഗ്മ സെഡിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ടോ എക്സ് സെഡ് സീറോ ആണ് ടോ വൈ സെഡ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ടു ഡി പ്ലെയിൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് മാർക്ക് ഇത് സിഗ്മ എക്സ് ആണ് ഇവിടെയും സിഗ്മ എക്സ് ആണ് അവിടെ എക്സ് മിക്സ് ആണ് സിഗ്മ എക്സ് ആണ് ഇത് സിഗ്മ വൈ ആണ് ഇത് സിഗ്മ വൈ ആണ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സസ് ടോ എക്സ് വൈ ടോ എക്സ് വൈ ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇത് ഇത് ഒരു ബോഡിയുടെ അകത്തുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഇതൊരു ജനറൽ ബോഡി എന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ആ ബോഡിനെ ഞാൻ കുറെ ഫൈനറ്റ് എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ തൽക്കാലം ഞാൻ ഇതിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ എഞ്ചിലുള്ള ഒരു ചെറിയ എലമെന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ എഡ്ജ് അവിടെയുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഞാൻ ഈ ഫിഗർ ഇങ്ങോട്ട് റീപ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കാം ഈ ഫിഗർ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടു ഡി കേസസ് മാർക്ക് എക്സ് റിസൾട്ട് ഇല്ലാത്ത കേസാണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു എന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാം ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഇവിടെ നമുക്ക് ബൗണ്ടറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോ സോറി സിഗ്മ വൈ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൗണ്ടറിയിൽ സിഗ്മ വൈ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടോ എക്സ് വൈ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു എലമെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഫൈനറ്റ് എലമെന്റ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു എലമെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ദാറ്റ് എലമെന്റ് ഈസ് അലോങ് ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ എഞ്ച് ഇതിന്റെ സോറി വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എൻഡിലാണ് ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള എൻഡ് ഇത് എന്റെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എൻഡ് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ എൻഡില് ഞാനൊരു ബോഡി കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പൊ അവിടെ ഇതേ എലം ഇതിനെ ഞാനൊന്ന് ഈ ഫിഗറിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇത് സിഗ്മ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ സോ ദിസ് വൺ ഈസ് സിഗ്മ എക്സ് ആൻഡ് ടോ എക്സ് വൈ അതിന്റെ ബൗണ്ടറി കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ എന്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സിഗ്മ എക്സും ടോ എക്സ് വൈ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസിൽ ബൗണ്ടറിയിലുള്ള സ്ട്രെസ്സിനെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു എലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത്രയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതിനകത്ത് ഡെപ്തിലേക്ക് ഒന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ബൗണ്ടറിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസും അതുപോലെ ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻ കോൺസെറ്റിറ്റി റിലേഷൻ കോംപ്ലൈൻസ് റിലേഷൻ ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ ആറ് പ്രോബ്ലംസ് ഇതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ആറ് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ തന്നെ അതിനകത്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ആറ് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതിന് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദാ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഇപ്പൊ പോസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും പറയാം ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫിഗർ ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഫോമുലാസ് നിങ്ങൾ ബോർഡ് ഇതിന്റെ സൈഡിൽ ആൻസർ ഷീറ്റിന്റെ സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഇതേ ഓർഡറിലാണ് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിൽ വളരെ എളുപ്പമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാതെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ടൈം പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയി ചോദിക്കുന്നു എഗൈ